recording. Oh my God, I forgot it. Ok, ok, ok. All right, guys. So, vamos a, a continuar con parte de las cosas que teníamos here. Estábamos revisando la parte de this is and these are, right? Para hablar de objetos. And the, in the platform, les aparece algo bastante similar. So, in the platform, you have uh, this little exercise. Ya les muestro en la número dos. You have... Uh, solo que termina de cargar acá. Ok, number two. Now let's check. Ok, so tenemos exactamente esta parte. We got this part. No sé por qué me la muestro en español. I don't know what's going on. But um, this is the one. Oh, ya está. Ok, no sé qué pasó. But it was in Spanish. So, este es el ejercicio que vamos a completar, right? Escoger si es this is or these are. Uh, solamente le damos clic en cuál de ellas funciona. And that's it. No está como muy complicado. Es el ejercicio 2.4. Completamos todos los ejercicios 2.4. Uh, ya le voy a dar un par de minutitos para que también lo revisen, right? Uh, then, el 2.7 es bastante similar. It's exactly the same, right? And then we have el 2.10. So, ahorita que, um, you know, we come here. Vamos a revisar. Eh, solamente quiero confirmar si todos tienen acceso. Carlos, estábamos pendientes con el acceso. ¿Ya todo bien? Everything good? Yes. Marvin, ¿tiene acceso a la plataforma? Yes, yo tengo acceso. Sí, ¿verdad? Ok, Leonel, we got access. ¿A nadie se le ha bloqueado, guys? No. No. Ok. So, here, for example, uh, tenemos la pregunta, what are these, right? What are these objects? And, uh, for example, number, no sé por qué lo muestra en español, I don't know what's going on. Ok. For example, we have number two, that is this picture. And the question is, what is this? And we have three options. It's a CD player, it's a backpack, or it's a radio. What would be the answer? Mm -hmm. Number two, this object? CD player. Okay, so we just come and we click on the answer. Yes, so that's it. When you finish with all of them, recuerden que tienen que darle click en enviar. You have to click on submit para que les capture la respuesta. And mm. it's very easy. Pregunta pregunta. Con las dos. Yes, dígame. Para meterme a esa plataforma o solo voy a estar viendo, porque yo aquí yo ya revisé y no me metieron ninguna opción para meterme a esa plataforma. Lo que pasa okay. es que quizás no has activado la cuenta. Y eso es okay. que no puedes entrar en lo más lógico. Ahorita mismo, denme un segundo. I'm going to share that. Primero, tienes... Um, ok. En el correo electrónico eh, recibieron el acceso. Déjenme ver si se lo puedo compartir acá. Déjenme un segundito. Okay. Let me see if I can share that. Se lo voy a compartir acá. I think it's easier. Ok. Ok. Le va a aparecer como página no encontrada, pero it's fine. Le da clic en página de inicio. So you click on that one, eh, va a entrar con su correo, con el correo que nos brindó y la contraseña es la misma para todos. So, la contraseña es 1245. Le da clic en ingresar. Ya, ya está en el plantelo. Y al momento que le damos clic en ingresar, so eh, right here. Uh, si es la primera vez, le va a pedir que lo active. Tiene que ir a su correo. Y desde ahí darle autorización para que pueda ingresar, right? okay. Luego le damos clic en inglés principiante módulo 1, continuar con el curso y ya estamos adentro. So we are in. La contraseña. Es la misma para todos, luego usted se la cambia. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Usted luego la puede modificar para que ya no quede así genérica, right? Ok. ¿Mm? Me regalé la información. Se puede ahorita, you know, intentarlo, me confirma. Marvin, ¿tiene acceso? Yeah. 
logró completar los ejercicios. Nice to meet you, Marvin. <laughs> ok, uh, no había tenido oportunidad de saludarlo, but thank you so much for being here. Ok, great, great. Solo me falta Francisco. Ok, ok, guys, so let's move on a little. Vamos a revisar un tema más, pero antes, before getting and before practicing, I have a little game for you. Tengo una actividad super quick que vamos a hacerla juntos. Uh, this is called Simon Says. ¿Alguna vez jugaron Simon Says? ¿Cuándo estaba? Okay. <laughs> no, never. No. No, 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 no. No. Okay. Ah, uh, yes. Yes. Okay, Simon Says. Yeah. The game is como super quick, all right. Yo les voy a pedir cosas. I'm going to ask you to bring objects. Lo único que les pido es que se levanten rapidito y los muestren a la cámara, right? You show the objects to the camera. Uh, el primero, the first person que los traiga tiene un punto. The last person, vamos a ir acumulando. We will be accumulating points. The last person, yeah, yeah. la última persona que nos pueda traer. Oh, Joselito está en desventaja. But, but anyway, Joselito, give it a try. Ok, la última persona, the last person, ok, tiene menos puntos. Eh, vamos a hacer una presentación al final de la clase, ¿ok? Pero fácil, guys, presentarse a ustedes mismos, ¿ok? So, remember, se puede levantar, you can stand up, ir a traer un objeto rapidito, and show it here. So, me pueden activar la cámara, you can activate your camera, or uh, you can just, eh, o me ayuden con el audio, right? And the idea is show it to the camera. For example, Simon says, show an ID, okay? Dijimos que ID es cualquier cosa como do it, licencia, need anything. So Simon says, show an ID. So, solo van a mostrarlo. Go really quick, okay? Y muéstrenos un ID. La primera persona que lo muestre has a point. Uh, creo que, okay, yes, Oscar. Leonel, yo vi pero su wallet. <laughs> Okay, now I see your ID. Okay. Uh, but I saw Oscar's ID. All right. So, los demás guys, really quick. Solo just stand up, go get it, and show it. Right? Very nice. Eh, Francisco, are you ready? Oh, eh, Rolando, are you ready? Thank you, Walter. Yes, I see it now. Tengo un problema. Con la cámara. Hello. Hello. Con su cámara. Tengo, tengo un problema. No me agarra el correo electrónico y es el que compartí. Y ¿Qué, no me lo agarra, ¿Qué mensaje me dice, tiene? Yes, Joselito, very nice. ¿Qué mensaje tiene, Francisco? Me dice correo electrónico, o sea, no me lo agarra, o sea, no me deja entrar. Y ya sí, se lo puse. ¿Qué mensaje conversación. le dice? ¿Qué mensaje le dice? Ahora dice, no. Ahora. Le dice, has, has iniciado sección exitosamente en Google, pero tu cuenta de Google no está vinculada con okay. una cuenta en, en, en inglés. Sí, entonces, Francisco. Vaya a su correo, go to your email, y al email uh -huh. le va a caer una notificación donde la le pide que la active. Que Entonces, vaya a su email, le da clic en vincular o en activar, y eso es todo. Solo necesita ir a su correo a confirmarla. Si no le cae en el, en, en el panel central, váyase a spam, y ya tendría que, que funcionar. Uh -huh. Ok, confirmar. Ok, guys. So, uh, Déjenme ver si Ronaldo en Rolando están listos también para que podamos empezar. Chicos, ¿están listos? Are you ready? Comenzamos. Yes. 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 Remember, yes. se puede levantar. You can stand up, go and get the object. Ok. And let's do it quickly. Ok, guys, really quick. Simon says, show. Deben demostrarlo, right? Simon says, show something to eat. Really quick. Some food, fruit, vegetable, anything. Algo de sí, comer, sí. guys. Walter! <laughs> okay, I see that Walter shows a maruchander, so Walter has a point. Okay. Walter won. Yes, guys. Good. I'm going to write it there. Okay. Vamos con el siguiente. Let's go with the next one. Okay. Ready? Remember? Vamos a acumular más puntos. El que tenga menos, puede ser que mande un video durante la semana, you know, o la presentación al final de la clase. So go for it, guys. Next one. Simon says, show, okay, show an eraser. Show an eraser. Eraser. 
I don't know how well. Carlos is, yeah, okay. <laughs> Carlos, that is an eraser. Very good. Carlos Juan. Okay, Walter Juan, Carlos Juan. Okay, guys. Next one. Next, next, next. Simon says, show a glass. Show a glass. Un vasito. Show a glass. Or a bottle. A glass or a bottle. A glass. Okay, Leonel. I see Leonel. Oh, Oscar, I see yours. Okay. So Leonel was first. Leonel was first. Leonel won. Okay. Very good. Very good. Vamos, guys. Uh, Francisco, I don't see your camera. So, uh, no sé si nos está mostrando. Marvin, I don't see your camera. Ronaldo, your camera is off. So, en caso nos estén mostrando, I cannot see your cameras, guys. Okay. Next one, guys. Da -da -da -da. Show. Show a cup or a hat. Yes, Oscar, you got it. Okay. Pues no sé si lo no era la que tenía la cabeza. But... <laughs> okay, but it's Oscar. So, Oscar won. Okay, very good. Next one. Oh, Marvin has a cup too. Okay, very nice. Next one. Show, okay, show a belt. Show a belt. Un cinturón, un cincho. Show a belt. Show a belt. Uh, Walter? Okay, I think that's a belt. Oh, Leonel, I see yours now. Marvin too. Okay, nice, nice. So, but I saw Walter first. So, Walter, one. Good. Walter has two. Oscar has one. Leonel has one. Carlos has one. Okay. You can do it, guys. Rolando, I see yours now. Yes, yes, but, but. Walter was like before. Okay. Next one. Next, next, next. Show. Okay. Show a towel. Show a towel. Show a towel. A towel is una toalla. Walter. Okay. I see your towel now. Wow. That was quick. Yeah, Joselito. Sorry. <laughs> okay. <laughs> I know. I know. Okay. Oh, Rolando. Nice. Okay. I see Rolando's now. Walter got three. And da -da -da -da. Francisco, we don't see your camera in case you're showing it. I cannot see that. Oh, Marvin, you're in the office. So, yeah. Okay. Okay. I see that. All right, guys. And one more. Show a watch. Show a watch. Yes, Marvin, I see yours. I see Walter's and I see Rolando's. Okay, but I saw Marvin first. Okay, Marvin goes first. Okay, two more. Um, all right, next one. Show, all right, show. Oh my God, what can I think of? Show a backpack. Show a backpack. Okay, I see Walter's. <laughs> Okay, I see Walter. Oh, that was quick. <laughs> okay, that was quick. Rolando, I see Rolando running. <laughs> okay, that was a backpack. All right. And the last one, guys. Show. Oh, thank you, Rolando. Very nice. Show a book or a dictionary. A book or a dictionary. Carlos, yes, I see yours. Walter, I see yours. Oscar, nice. Joselito, very good. Okay. Rolando, I see yours now. Okay. Francisco, sorry. <laughs> okay, yes, guys, very good. So, uh, the person who has more points is Walter, so yes, congrats. I also see the rest did it amazingly. Uh, Francisco, we don't see your camera. So, Ronaldo, we don't see your camera. Pero no se preocupen, nos van a ayudar con la presentación later. <laughs> so, gracias por ser voluntarios. Thank you so much for volunteering with that. Okay, guys, vamos a practicar ya salido something here, uh, que es la posición de los objetos. Veo que están en su casa, entonces va a ayudar bastante. It's going to help a lot. Now, with prepositions, right, vamos a describir location. We are going to describe some location here. Localizar los diferentes objetos. Correct, that is correct. Antes, vamos a practicar un poquito con nuestras manos. We are going to use our hands. To, déjenme ver si la cámara está acá. Uh, ok, acá está la cámara. Okay. So, vamos, eh, una mano indica la posición de un objeto y la otra es la posición, right? So, este es un objeto y esta es mi posición. 
So, vamos haciéndolo con las manos para que sea más fácil later. Oh, no puedo ver mi cámara. Dime one second. Okay. 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 Let's start. So, uh, this is in. This is in. Right? Hagámoslo con las manos. Let's do it with your hands. In. On. Okay. Under. So, under. So, in. In, right? Dentro. In. On. Sobre. Under. Under. Okay. Behind. 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 Okay, look at this. It tiene que estar atrás de algo. Behind or behind. Atrás, atrás, right? For example, guys. Okay, let's check it out. In, in my backpack, in my pocket, in my bolsillo, okay? On, right? On my, uh, on my table, on my bed. ¿Qué tiene sobre la cama? What is on your bed? What is on your table? ¿Qué tiene ahorita on your table or on your bed? Cell phone. Cell phone? Uh, backpack? Marvin, I see your backpack. A, a cup. Oh, my God. Ah, oh, a cup. Escuché un gato. <laughs> I hear a cat. Okay. Uh -huh. Joselito, on... My well, book. ahorita está in your car. <laughs> está dentro del carro. So, in the car. Uh -huh. On. ¿Qué hay sobre su cama, guys? What is on your bed or on your table? ID. <laughs> ID, okay. Uh, On my I'm bed, me. there is a computer. <laughs> I have a backpack. Y tengo I'm ropa. Me. I have a lot of clothes. ¿Qué tiene? What do you have? On your bed, on your table. Uh, casco. Table. Uh, Oscar? My wallet. Casco. Your wallet, Oscar. your class book, okay. Rolando, on your table, sobre la mesa. Hoy, ¿qué tiene Casco. sobre la mesa? What is on your, you on your table? Casco. Eh, Oscar, ¿qué yo repito? How do you say casco? Casco. Como, como casco de la moto. A helmet. Por acá. Ok. So, that is a helmet. Si es de la moto, sería helmet. Pero si es como un casco de seguridad, tiene otro nombre, ¿verdad? Right? Ok, so helmet. Mm -hmm. helmet. Eh, yeah. So, on. That is on. So, in, on, under, right? Abajo. Guys, si tienen abajo de la mesa. What is under? What is under Shoes. your table? What is under your bed? Shoes. Shoes. My sandals. Sandals, ok. Marvin, ¿qué hay debajo de la mesa? What is under? What is under? Paper. Paper. <laughs> Veo cajas. I see boxes. Ah, no, nada. <laughs> There is nothing. <laughs> There is nothing. Ok. Um, um, ¿José Lito? In the car. In the car. I'm sorry, creo que lo escucho un poquito lejos. Dígame, José. El retrovisor. El retrovisor. Oh, that is in. Uh -huh. That is in the car. Yeah. So, uh -huh. in the car, for example, si le pregunto, hey, José, where are you? ¿A dónde está usted? Where are you? The, in the car. Ah, uh, that is in the car. Si digo, oh, I am on the car, es como si estuviera subido en el auto, Where? right? So, in, uh, on, on, under, interior. cuando le está revisando, oh, I yeah. am under the car, exactly. Or, I am behind the car, estoy atrás del auto. So, that is the point with the prepositions. So, we have in, on, under, behind, okay? What about this one? What is this? Okay. This is? This is next to. This is next to. Okay. So next to, for example, a la par de que están. What is next to you? Que tienen a la par. I am next to. Estoy a la par de la pared. I am next to the wall. How do you say wall? Wall. That is a wall. Wall. Uh -huh. mm -hmm. Next, pero next to es acá, right? A mi costado. So a la par de que están, guys. What is next to you? A la par de que están. Next to the next window. Next to the window. Okay. Next to the window. Closet. Next to the closet, okay. 
next to Martin is next to at the door. <laughs> ne ah, next to some chairs. A la parte de las sillas. He is next to some chairs. Okay, next the door. Next to the door. Okay. But the Now, windows. Si acá, if you look here, hay una puerta, pero está atrás, right? So no es next to. How do you say atrás? Begin. Atrás. Ajá, right. atrás tiene dos right. pronunciaciones. Yes, very right. good. So that can be behind. Están en el chat, guys. Se las estoy escribiendo en el chat. Behind or behind. What is behind you? ¿Qué está atrás de ustedes? Here, the door and the switch. The wall. What about you? The wall? Okay. Uh -huh. Store? 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 Eh, eh, bodega? Asientos? Bodega? The seats. The seats. Uh, Rolando, en su caso, ¿qué hay atrás? What is behind? Eh, Una bodega. Eh, bodega. Una warehouse. Oh, warehouse. No. No okay. sé si sería warehouse o sería un storeroom. Ambas están bien. Yes. Store. Puede ser un storeroom, uh -huh. como yeah. un lugar pequeñito, ¿verdad? Donde sí. guardan cosas. So, a storeroom, a warehouse. En el caso de Joselito, seats. Y atrás del carro, Joselito, ¿qué hay atrás? What is behind your car? Asientos. Uh -huh. ¿Y atrás Asientos. del auto? ¿Y atrás del auto? Hay otro Outside. auto. ¿A dónde? ¿El qué? La caperuza, los stop. Ah, ok. Placa. Okay. Ok, the license plate. Hay otro auto, hay alguna casa atrás, nothing. Un canopy. Ah, ok, there is a canopy. All right, all right. So, let me see. That is next to, behind, right, atrás. So, that is the one. And the, les voy a mostrar here un video super corto. Eh, dígame. A los lados. Next to, next to. Next to. In front of. In front of es, por ejemplo, lo que yo tengo enfrente. I am in front of the camera. ¿Qué tienen ustedes enfrente? Aparte de la computadora. Uh, my cell phone. Your cell my phone. uncle. <laughs> your uncle, su tío. El ante, el parabrisa. Ah, in your case, the windshield. Uh -huh. windshield. Parabrisa, the windshield. ¿Cómo dice sobrina? My, si es una Uf. niña, niece. Ah, my knees. <laughs> Your knees is in front of you. Okay. Yeah. So that is el, me. El portón. Ah, okay. So, un portón. Se lo voy a escribir en el chat. That is a gate. Ese es un gate. Como un portón, una puerta muy grande. So, a gate. Mm -hmm. nice, okay, usted dijo nice. sobrina, knees. Knees, sí. Si es una niña, that's a knees. Y rodillas. Rodilla. Se parece bastante, solo que se escribe diferente. So that is knees as well. The pronunciation is very similar, but the spelling is different. So knees and knees. Mm -hmm. okay. Hay muchas palabras que se parecen, al igual que en español. Yes. Okay. Guys, veamos the following video. Let's check it out, you know. Eh, Acaso también cómo se escriben some of these prepositions y ahorita las reviso. So, let's go. Hi everyone. In this class, you'll learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. You'll learn the prepositions in, in front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, where are the keys? The keys are in the box. The next one, where are the keys? The keys are in front of the box. Where are the keys? You can see the keys are behind the box. Keys are behind the box. Where are the keys? The keys are on the box. The keys are on the box. Where are the keys? The keys are next to the box. The keys are next to the box. Where are the keys? The keys are under the box. Now is your turn to make some examples. Look at the image. Okay, very good. Now help me with this exercise. For example, 
here the books are in the book bag, right? So the books are in, in they are in. What about the CD player? The CD player and the TV. The CD player is... Next to the TV. Next to the TV. Okay, very good. Now the map. The map is... Acá hay como un periódico. So the map is... Under. Under. How do you, under, how do you say periódico? Newspaper. Very good. So the map is under. Está debajo. What about here? The chair. The chair is... This one. The chair is... Behind the desk. Behind the desk. Yes, that's okay. Eh, Rolando, the wallet. Yes. ¿A dónde está la wallet? The wallet is... On. On, okay, on the purse. Okay, great. So, cartera, we can say purse. So, it is on the purse. Se las estoy escribiendo en el chat. So, the wallet is on the purse. Exactly. What about the cell phone? The cell phone is? Front off. In front? Next. Podría funcionar in front. Next to, okay, Next. yeah, porque están como acá, right? So next to, in front of, okay. Hay otras palabras Under. que podemos utilizar. Por ejemplo, podemos usar near. Near es cerca, no necesariamente la par, sino cerca. Okay. O podemos utilizar la palabra close. Close no es solo cerrar. Close también significa cerca. So I can say the cell phone is close to the address book. The cell phone is near the address in front book. Of the address book. The cell phone is in front of the address book, or the cell phone is next to the address book. And there we go. Okay. Estamos bien, guys. Are we good? Okay. Yes. Con las proposiciones, super good. Yes. Okay. Perfect. Les voy a mostrar una figurita. I'm going to show you a picture here para que podamos practicar a little bit. Un segundito. Yes, give me a sec. Give me one. One sec. I lost my picture. My picture not quiere cargar. Give me just a sec. Miss, you missing your glasses. Oh, yeah, I always do. <laughs> Thank you. Thank you for the reminder. That's why I finish classes and I'm like, oh, my eyes. <laughs> oh, yeah, that's, that's not right. Okay. Okay. So my picture doesn't want to load. Así que, guys, vamos a hacer lo siguiente. Let's do the following. Con los objetos que tenemos ahorita, with the objects that you have next to you, uh, and around the Si lo pueden escribir, perfect. Si lo quieren hacer oralmente, that's okay. Lo que quiero que hagan es que lo practiquen right now. Okay? For example, ¿qué tengo a la par? What do I have next to me? So, on my desk, I have two computers. Then uh, I have a phone, I have some glasses. Behind me, I have a wall. And in front of me, there is a fan. I have a fan. Podemos utilizar I have como yo tengo, right? I have, so tengo un ventilador. I have a fan uh, in front of me. Um, ¿Qué más tengo? On my bed, uh, I have a computer. I have a backpack. I have clothes. So vamos a intentar escribirlo. You can write it. Ahorita lo pueden escribir lo que tienen alrededor. Les voy a dar un minutito si necesitan buscar las palabras en inglés. Check your dictionary y luego la describimos. So vean qué es lo que tienen alrededor. Joselito, en su caso súper genial porque incluso nos puede dar como una un tour rapidito de qué es lo que hay alrededor del carro. <laughs> so that is amazing. 
Marvin también, I know you're in the office, oh. pero nos puede decir como puede caminar, maybe you can walk around y nos puede ir describiendo qué es lo que hay, next to, in, on, Rolando también veo que está afuera, so si nos pueden dar un tour guys, sería súper genial, that would be amazing. Can that I do it really like that? Cool. Si está en el teléfono, solo le, dan, le cambian la camarita, and you show us, and that would be very nice. I am in the computer. The key so. are, are in the car. The keys are in the car. Oh, okay. Is your car on? Yeah. So, carro está encendido. Is your car on? No. Uh -huh. I not. No, right? No. Okay. No. Okay. So, yeah, if you can give us a tour, that would be nice. Guys, un the, minuto. The lamps, yes. the lamps are, the lamps are in the car. The lights. La lámpara está dentro del carro. Mm, como las lights, las luces, ¿verdad? The lights. Ah, light, light, sí. I like the lights. Okay. Aire acondicionado. Okay. Air conditioning. The... Air conditioning, air conditioning, air conditioning. Sí, Walter, dame un segundito. Solo. The air conditioning, the air conditioning in the car. Air conditioning, uh -huh. air conditioning. Okay, guys, remember, vamos a utilizar I have por lo que hay, right? I have, um, si es en su casa, so in my house. I have light, a computer on, on, in, on the mm -hmm. car. The lights are on the car, on the car, in the car, dentro del auto, in the car. Las sobre. luces están fuera del carro. Ah, out. So, out. puede ser out, ok. Se los voy a escribir también acá. Podemos utilizar outside o podemos utilizar out. Mm -hmm. The lights are outside the car, or the lights are out of the car. Mm -hmm. okay. Out of. So that is out. Okay, guys, vamos a practicar. Let's go ahead and practice together. Say palabras que sean nuevas. Remember, utilizamos dictionaries, guys. Use your dictionaries. Tenganlo listo para que podamos practicar. Y si nos pueden dar un tour, sería super bien. That would be amazing. Give me okay. one second. Okay. Les voy a enviar la invitación ahorita para que nos acompañen. Denle clic en unir, practiquemos y por ahí los visiten un momentito. So, let's go, go everybody. Vámonos a los grupos, go to the groups. Go to your groups, go to your groups. Ok. Let's go Rolando, let's go Walter, Carlos, let's go. Joselito, let's go. Marvin, let's go. Vámonos al grupo. Le, Marvin, en la parte superior va a aparecerle un cuadrito que dice grupo reducido. Solo le da como sobre y ya eso es todo. ¿Lo logró encontrar, Walter? ¿Can you find it? ¿Vamos a cambiar o no vamos a cambiar? Mm. ¿Sí? No, hombre, si ya la quieren, no. no quieren que la venda. Es que toma una foto, pero cachimbona. Sí, Espera que estoy, estoy viendo aquí, estoy en clase ahorita. Pero... Eh, Marvin, no sé si logró entrar. Eh, está en el teléfono, ¿verdad? Sí, ok. Ok, en la parte de izquierda. Ve, vea su pantalla, vea la pantalla del teléfono. En la parte izquierda hay un cuadrito pequeñito. Este grupo reducido, ¿logra ver el cuadrito? Eh, sí, creo que es uno. Ok, 
dele clic, dele solo como encima de ese cuadrito eh, pequeñito. Es un cuadrito así, que aparece en la izquierda. Le, la voy, le voy a enviar la invitación otra vez, denme un segundo. Veamos si ahora funciona. Ok, ahí está. Logra verlo. Dice, se le está invitando.
thank you guys. Thank you for coming back. Um, let me see. Me faltan algunos. Yo, ahorita regresan. Give me one second. Okay. Okay, okay. Very good job. Very good job, guys. Explaining que es lo que está next to, behind, near. Super, super good. That sounds nice. I really, really like it. All right. So, do I have any volunteer? ¿Alguien nos quiere contar rapidito qué es lo que hay alrededor de ustedes? Any volunteer? Victims? <laughs> so, no volunteers? Hey, que ven ahí, pues. Hi, Ever. Good morning. Um, let me see. I got Ever. Creo que vi alguien más también. I saw somebody else. So, so let's start. Ronaldo y Marvin. So Marvin is coming back. Ronaldo is there. Okay. No, yeah, they are back. Okay, guys. So Hola. tell us. Any volunteer? Welcome ever. Gracias por acompañarnos. I'm happy to see you here. So estamos describiendo un poquito eh, dónde es que están las cosas que tienen alrededor, que está a la par suya, eh, abajo de la mesa, for example, and things like those. Um, so. I can Voluntario, yes, please, Mr. Mr. Lando Verde, go ahead. Tell us super quick, oh. ¿qué es lo que hay alrededor? Mm -hmm. Easy. Um, oh. I have my cell phone in the book. Okay. I have the cell phone in front of the book. Okay. I have my cell phone next to the book. Oh, okay. I have my cell phone behind the book. Oh, okay. I have the cell phone under the book. Okay, nice. Okay, yeah. behind your, besides your cell phone and the book, ¿qué más tiene alrededor? What is around you? And I have next to me my window in my okay. right hand and my left hand is the wall. Oh, okay, okay. What is in front of you? Uh, my closet is okay. in front of me. Okay, your closet is in front of you. What about under your bed or under your uh, your table? <laughs> what is there? Yeah, under this my sandals. Okay. That's it. Yes, that's all. That's it. Yes. Very organized. Yay! So thank you, Walter. That was very nice. That was really, really good. Thank you. Next. ¿Quién sigue? Marvin, nos va a dar el tour. Are you going to give us the tour? <laughs> Perfect. Vamos, Marvin. Y nos va describiendo también qué es lo que hay, right? You can activate your microphone y nos cuenta qué es lo que hay. Next to, near, etc. Están los guys, camiones. Guys, les pueden ayudar. You can help Marvin. So, le voy a... a per, permítame, Marvin está en silencio. You are mute. Ahí está. Okay. Yes, ahora sí. En my, my back, en the wall. Okay. En the... My, my, my front. Mm -hmm. In the car, in the truck, okay. Okay. the truck, in the stick, tree, árbol, no sé si se dice tree, tree, árbol. Trees, tree. yes, okay. trees. Uh-huh. No, no remember, no remember. So uh, crops, trees, uh-huh. Yes, in uh, the table. Okay. The uh, chair. Chairs, yes. And the, uh, I don't know. Like water, cabin, I don't know. lockers, yeah, they okay. are lockers. Uh-huh. Lock, 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 okay, okay. Uh, I don't know. That's it. That's okay. <laughs> <laughs> okay. Ya no hay más. There is nothing else. And there. <laughs> like a whiteboard? Como una pizarra? Is that a whiteboard? Yes, yeah. yes, yeah, yes. Yeah. <laughs> okay. There is a whiteboard. Okay. Okay. Nice. Thank you, Marvin. Thank you so much for the description. That sounds okay, very okay. nice. Okay, great. Okay. Who is next? ¿Quién más nos quiere contar un poquito de la descripción? Anybody else? No. <laughs> okay, that's okay. That's all right, guys. No worries because ya vamos a tener una tareita de eso. No problem. Okay, let's move on. Vamos a seguir un poquito. Um, and uh, vamos a revisar algo here super quick. Deme un segundo, deme one second. Déjenme ver si les puedo compartir sin que vean la respuesta here.
And let me see if I can share this with you. Ok. Ok, guys. So les voy a compartir mi pantalla. Veamos si podemos eh, hacer este ejercicio sin que vean la respuesta or anything. Ok, ok, let's give it a try. So tengo un par de preguntitas, right? Me ayudan con estas. So you help me with these. Ay, no, no funcionó. <laughs> ok, so ya vieron la respuesta. Yo already saw Me te parece. The, uh, no, no, that's bad. Yeah. Okay. Yeah, pero vieron la respuesta. That was not idea. No okay, so take a look at this question. The first one is who is he, right? He is so, Messi. Who is it? Uh -huh, he's Lionel Messi. How old he, is he? He is 29 years old. All right. No sé ahora cuántos tiene. <laughs> but he was 29 he years old. 30, 31. Girl. 31. Okay. What is his occupation? He's an athlete, right? He is a soccer player. And we have, where is he from? From Argentina. He's from Argentina. Okay, very good. So here we have these important questions. Who is he? What is his occupation? Where is he from? How old is he? All right. So those are part of the of the questions we have today. Vamos a practicar un poquito las preguntas. All right. And to do this, vamos a hacerlos juntos. So denme un segundo. Les voy a ir compartiendo aquí here para que vayamos armando nuestras preguntas. All right. So in English, tenemos siete palabras. We have seven words que nos ayudan a formar preguntas. So they help us a lot with questions. So they are. Okay. And they are the following. So tenemos, por ejemplo, uh, what, right? Alguien me ayuda con el significado de what? What is the meaning of what? Que. Okay. Que, all right. Que or cual. We have when. What is the meaning of when? Cuando. 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 Very good. Cuando. Tenemos why. What is the meaning of why? Donde. Por qué. Por qué. Por qué. Okay. Ah. Por qué. Very good. Tenemos where. What is the meaning of where? Cuando. Donde. 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 Exactly. We have how. Como how old Como. are you? How old are you? Como. Exactly. Como. Very good, Tenemos Walter. Who? ¿Quién? Who? ¿Cuál es? What is the meaning of who? ¿Quién? ¿Quién? Ok, una persona, right? Y la última que tenemos que es which. No es muy común, pero también funciona bastante. Which es para dar dos opciones, como cuál, ok, pero de dos opciones. Oh. So, imagine, por ejemplo, que yo les quiero preguntar, hey, ¿a dónde están ahorita, guys? So, hey. My house. Pero, ¿cómo armo esta pregunta? ¿Cómo le pregunto a dónde están? ¿Cómo le pregunto eh, por qué están ahí? Or, ¿Quién está ahí? ¿Cómo puedo hacer what, esas preguntas? What is... Entonces, veamos esto. Sujetos, dijimos la vez anterior que tenemos I, tenemos you, tenemos we, uh, tenemos they, y tenemos algunas que son consideradas terceras personas. Las que son she, she, she they, and it. All right. Now, para el I, ¿cuál voy a utilizar para I? Um, La forma del verbo to be es am. Um, para you? Are. You are, ok. Para she? Is. Are. She is. He is. He is. It, it is. We are. We, we are, are. Muy bien. They? They are. Ok, súper bien. Si se fijan, cambié el orden. Porque así van las preguntas. Entonces yo quiero, vengo y le pregunto. Ok, Marvin, ¿a dónde está? Entonces, ¿cuál de estas es a dónde? ¿Cuál de estas es para el lugar? Where is where Marvin? Where. Entonces vengo y le digo, where? Acá está you y acá está are. La pregunta es, where are you? Eso es todo. Ya la armé, ok. So, where are you? All right. Uh, vengo, por ejemplo, y pregunto cuántos años tiene. So, era how, right? How, le agrego hoy. How old are you? ¿Cuántos años tiene? That's it. 
Vengo, por ejemplo, y le pregunto, eh, ¿quién es su papá? Who, pero su papá sería él, right? Sería who he. he. Ah, en este orden, who is he? Who is he? All right, ¿quién es él? So, les voy my a My father. Uh -huh. Y la respuesta puede ser my father, exactly. So, who is he? Exactamente en este orden. Vamos a ir creando preguntas. So, le puedo preguntar, guys, ¿y por qué están en clases? ¿Por qué están aquí? <laughs> okay, why are you, y necesito Very agregar sure. aquí. Uh -huh. So, why are you here? Why are you here? So, la pregunta, si se fijan, tiene que llevar al menos tres elementos. Puede ser el what, puede ser el verbo to be, y el sujeto, que este, estos acá están. If you pay attention here, ellos ya están acá, right? Um, so guys, creemos preguntas. Let's make a couple of questions, all right? So, ayúdenme creando preguntas with... Vamos ahorita a crear preguntas con sí y no. Sí y no es mucho más fácil, all right? Porque con las preguntas de sí y no, voy a quitarle el what. Me voy a olvidar un momentito de esto, okay? I'm going to forget about it. Les voy a pintar con un color diferente here. Porque ahorita vamos a olvidarnos de esta columna. No la vamos a utilizar. Vamos a hacer solo preguntas de sí o no. Y eso es todo. So, let me see. Olvidémonos del negro. Forget about this. Vamos a comenzar nuestras preguntas con el am I, are you, is he, is she, etc. Lo que vimos la semana anterior. Right? What we checked last week. So, entonces yo vengo y quiero preguntar, por ejemplo, de Marvin. Yo sé que algunos se conocen y esto va a ser más fácil. So, Marvin sería he. ¿Cuál es el del verbo to be que yo voy a utilizar? Fácil. Revisen la tablita. Check this little chart. It is. Uh -huh. Esos van acá. Solamente estos se pueden utilizar. No puedo utilizar otro, right? So, this one, this one, and this. Exactamente en este orden. So, Hagamos preguntas sobre Marvin. Is Marvin. Is Marvin is is strong? Is Marvin? Ah, okay. At the work. Is, at is the Mar work. Oh, okay. Is Marvin at work? Is Marvin a strong? Comenzamos con strong. Is Marvin a strong? No. Yes. <laughs> it's yes, weak. he is. It's weak. Or no, he isn't. <laughs> okay. So, guys, is Marvin a strong? No, is he? Is he? No, no he isn't. Is. What? <laughs> Marvin, defiéndese. <laughs> okay, Marvin. say yes, I am or something. Okay, now, next question. Is Marvin at work? Intelligent. Is Marvin at work? ¿Está en el trabajo? Is Marvin yes. at work? Yes, yes, yes. yes. Ah, ok, yes, he is. Now, pero ahora ya no quiero preguntar si está o no. Ahora quiero saber por qué. Why? Entonces vengo why? y solo le agrego este pedacito. Hey, why is Marvin at work? Ya no puedo responder ni con sí ni con no, porque mi pregunta es por qué. Why is Marvin uh, at work? For you, for a job. Because. For a job. Ah, because. Alguien me dijo because. Yo. Yes, go, go, go. Tell me, Leonel, why? Because. For a job. Because this. Quizás porque es su horario. I don't know. No, I don't know. Marvin, ¿por qué está en el trabajo? Why are you at work? Wi-Fi free. Por el internet. Por el internet. Yes, because of the internet. internet. Marvin, ¿por qué está ahorita en el trabajo? Why are you at work? The Wi-Fi, the press. <laughs> Because of the Wi-Fi. <laughs> Marvin, es cierto. Is that real? <laughs> es que Marvin no se puede defender. Está en silencio. Marvin, you're mute. <laughs> I like, I like me early and work. You oh. like to arrive. Le gusta llegar. You like to oh, arrive early. early, 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 early. Oh, ah, ya ven. No, guys. Marvin es bien responsable. That's no why he's in the casa. company. No lo quiero en la casa. No. Oh. <laughs> okay. So, wait. 
Ustedes trabajan ahora en la tarde. So you work yes. in the afternoon. Yes. 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 A las dos de la tarde. A ah, one. ok. Oh, pero, pero miren, Marvin, super, super nice. Porque salió temprano de la casa, ya está tranquilo en el trabajo, almuerza y ya está listo, pues, you ¿no? Know? Ajá, no, that's nice. Bien precavido, you know. Más como el tráfico de este día. Ok. Ok, oh, you see, we got an answer. So, Marvin, why? ahí me falta una maruchan. <laughs> what? What? Oh, coffee. Asking for you. <laughs> okay. Bye. Ayúdenme a crear más preguntas. Help me out, guys. Create more questions. Comencemos con solamente sí y no. Yes, no questions. Vamos a hacer sobre ellos. Vamos a hacer sobre los compañeros. So, is. Cambiémosle here. Sobre quién hacemos preguntas, guys. About whom? No, porque no me conocen tan mal para crear preguntas, but, pero ustedes sí se conocen y pueden ser más fácil. I am in, oh, yes, of course, I am in my living room. No, 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 I am in my room. I am not in the living room, I'm in my room. So I'm in my house, obviously, yeah. So, That's why you don't have nothing in the wallet. Uh, that's why, uh, yes, in my backpack there is nothing. So I work in my house. Trabajo oh. todos los días. I work from home. So oh, trabajo okay. desde mi casa every day. <laughs> it's good and not good. All right. So guys, creemos preguntas. Let's make questions. Ever. Hi, Ever. Guys, um, no he escuchado a Ever. Say hi, Ever. Where do you work? <laughs> Where you work? Con, con ese tipo de preguntas. No, what do you eh, do for work? Uh -huh. eh, sí, cambia un poquitito. Ahorita vamos a preguntar como, ¿eres o estás? All right? For example, guys. A Joselito lo veo bien relajado. <laughs> ok, so hagamos Very preguntas good. de Joselito. Ok, they, is... They are study. Is Joselito... Ayúdenme they, con preguntas sobre Joselito. Is Joselito relaxing? Okay. So is Joselito relaxed? Yes. Yes? Yes, yes. yes. I see him like. Yes. <laughs> okay, yes, he is. Okay. Uh, ever. Guys, I don't know anything about Joselito Ever. Creo que es el único que se nos ha unido. Ah, no, ya se fue. Joselito. Conductor. <laughs> Is Joselito a driver? Okay, is Joselito a driver? Yes. Yes, he is. So, so. So, so. so. <laughs> Why? Okay. <laughs> Joselito, are you? Okay, let me ask Joselito a question. Joselito, uh, are you? Okay, are you? A driver? Are you? A, a driver. good driver? Are you a good driver, Joselito? No, yes. he's not. <laughs> yes. No, yes, he says, guys. <laughs> okay. Yes, he says. All right. So, okay, guys. Vamos ahora. Vamos a trabajar un poquito con, ahora sí, con las WH. Las, are you, is he, solamente es sí, no. Pero ahora hagamos preguntas utilizando esas WH. ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Quién? Or which, right? ¿Cuál? Por ejemplo, ¿cómo utilizo which? Que es una de las pocos comunes. Voy a borrarles acá. Let me ¿Cuál es tu nombre? Here. Which car you drive? Eh, sí, pero el which es bien específico porque tengo que dar dos opciones. Por ejemplo, which... Digamos que hablamos de carro. Which, which car you drive? Ajá, uh, which car... Um, which car do you drive? Voy a cambiar un poco. No voy a utilizar you. R, sino que voy a utilizar tú. Uh -huh. Which car do you drive? ¿Cuál What? carro manejas? So, which do you drive? Which car do you drive? Or, digamos que hablamos de, de qué carro les gusta, qué marca. Hey guys, Toyota. which car do you like? Toyota. Okay, Toyota. Uh -huh. I like Toyota. And you, Esto which car do you like? Kind. What kind of car do you like? 
entonces el which yo le puedo dar opciones. Toyota o Honda. Which car do you like, guys? Toyota o Honda? Toyota. Kia. Kia. Ay, pero no están las opciones. <risa> ok, eso, eso es lo que pasa con el which. El which por lo general me da opciones. Or if I tell you I like which. Toyota. Toyota, ok. Which. Y brujería, ¿cómo diría? Ay, perdón. Brujería. Brujería. Sí, brujo. I'm sorry, no le logré escuchar. Did you say brujería? Sí. ¿Cómo se ¿Cómo? dice? ¿Cuál es la pregunta? No. <risa> What is the question? ¿Qué es la Ajá, es que suenan, suenan parecidos. Suenan parecidos. Oh, wish. Wish con wish. Entonces, it. Pensé, pensé que quería hacer una pregunta sobre brujería. <risa> oh, like quería okay. la... Quería la lectura de la mano, Walter. Esa es como una J, es un which. Which do you like? Y la otra de brujería es esta de acá, que es bien fuerte, which. Y esta es un poco más suave, which. Ajá, so which do you like? Which. Which. Ajá, un poquito más suave. Which do you like? Es which. Ajá, es mucho más fuerte. Sí se parecen. They are very similar. Ok, guys. Creemos preguntas. Let's make some questions. Ok. Deme un segundo aquí. Give me one Nosotros, second. Nosotros ocupamos una palabra. Deme un segundito. Give me just a second. Vamos a trabajar un poquito las questions. So, I'm going to share this with you. Y ahorita las hacemos. Right now. Solo le voy a apagar el, tele, el micrófono un momentito. Dime, one hey, never your Se me había desaparecido ahí un segundo. Okay. Ahorita, guys, y los últimos cinco minutitos lo vamos a revisar eh, sobre la plataforma y los ejercicios que tienen. Así que no se preocupen. Ahorita les comparto. Okay, okay, okay. Okay, guys, so we are going to practice some questions, but uh, first, les voy a compartir yo las preguntas. I'm going to share the questions, and then we can try to make more, right? So let's get started with these questions. Uh, please take a picture. Le podemos tomar una fotito. You can take a picture para que les queden, or the, I am going to copy and paste them in the chat too. Si les quieren tener en el chat, that is nice. That is okay. So question one is like, do you have any pets, dogs, cats, eh, rabbit? I don't know. Uh, I'm going to eliminate this question. Do you like to cook, right? So yes, I do. No, I don't. Do you cook? Okay, what is your favorite food? Oh, or I cannot cook, exactly. Are you good at cooking or swimming? I mean, are you good? Pueden hacerlo. Son buenos nadando, cocinando. Are you good at cooking? Are you single or married? Están solteros, están casados. Yeah, so are you single? Are you married? Do you have brothers? Do you have sisters? Are they older or younger? Son mayores o menores? Older, mayores, right? Younger, that's menores. Older or younger? Do you like baseball? Okay. And then, guys, les voy a pedir que agreguemos dos preguntas. Les voy a dar un minuto. I will give you one minute. 
para que agreguemos dos preguntas más a esta listita. Las pueden escribir en el chat o en su cuaderno. Try to write them in the chat or in your notebook. Cualquier pregunta que se les ocurra, de las que hemos visto, right? de las que vimos el sábado anterior, that's okay. Dos preguntitas más, guys. Si ya las tienen, pueden activar el micrófono y nos pueden decir, you can tell us, that's okay. Mirar es watch, ¿verdad? Watch. Como televisión. Ajá, es como por decir, do you watch movie? Sí, exacto. Cuando son otros verbos, como ver, el verbo ver, sí sería do, you, y luego el verbo, ¿verdad? Do you watch movies? Está súper bien. Uh, si quieren decir como escuchas música, so tenemos el verbo escuchar, que es listen. Do you listen to music? Y vamos creando las preguntas acá con do you. Do you like work? Exacto. Do you like? ¿Te gusta trabajar? Do you like to work? O si te gusta tu trabajo, do you like your job? Uh -huh. Ambas están bien. Do you like to work? ¿Te gusta trabajar o te gusta tu empleo? Do you like your job? Uh -huh. ¿Qué otras preguntas se les ocurre? Any other question? Do you like take a shower? <laughs> okay, yeah, that's a good question. Do you like to take a shower? Okay. Yes, do of you, course. Uh-huh. Do you have do you, do you have four or five boys? Uh, do you have four or five boys? Okay, como hijos, cuatro, de niños. O cinco niños. Uh-huh. Okay. Joselito, do you have four boys? Four or five boys. Mm -hmm. okay. Tienes cuatro so, o cinco niños. Sí, so boys serían solo para niños. Si son uh -huh. niños y niñas, podemos Sh utilizar... Children. Eh, exacto, children. podemos utilizar children. Children es para ambos géneros. Do you have four children? Eh, Joselito's pregunta four, está súper bien. Joselito, how many children do you have? How many? ¿Cuántos? How many children do you have? Do you have? I don't have. Four. No, I don't have children. And you, Joselito? How I, many? ¿Cuántos tienes? How many children do you have? I am two children. Four. You have four children. Oh, you have four. Okay. You have four. I have two children. You have two children. Okay. Marvin, how many children do you have? Carlos, how many children do you have? I know. No? Francisco, how many children do you have? Ever, how many children do you have? Si quiero decir yo no tengo, puedo utilizar I don't I don't have. Oh, I don't have it. I have it. I have it. Sí. No, que estás acá sería con I don't have. Yo no tengo. I don't have. I don't have. Yo mm -hmm. no tengo. I don't. Si, por ejemplo, yo digo, uh, do you like soccer? Y si yo quiero decir no me gusta, I don't like. I don't like it. I don't like soccer. So las puedo responder con yes, I do. Yes, I do. So las puedo responder con no, I don't. No, I don't. Y es la respuesta corta, right? 
la respuesta así cortita. Uh -huh. Yes, I do, no, I don't. Guys, eh, ayúdenme con sus preguntas. ¿Qué preguntas tienen? ¿Cuál preguntas crearon? Aparte, do you watch? Do you listen? ¿Tienen otra preguntita? Oscar. Do you like travel in the bus? Ah, oh, okay. Okay. Rolando, Ronaldo, Walter, Ever, Me Mes Messi. Leo. ¿Quién es Messi? Who is Messi? I like mm -hmm. Messi. Es que dijo Ronaldo. Ah, I like no. Messi. <laughs> no, because Ronaldo is here. <laughs> okay. <laughs> so you like Messi. Leo Ronaldo o Rolando. Ambos. <laughs> <laughs> ambos, because I have Ronaldo and I have Rolando Pérez too. <laughs> so tengo ambos now. Via Leonel por ahí también. I think I saw Leonel. Do, okay. do you like a motorcycle? Do you like motorcycles? Okay. Yeah, that's good. Ok, guys, vamos a practicar. Son las preguntas, you know, se comprenden o logramos encontrar la forma de responderlas cuando practicamos. Tomen la captura, please. Si todavía no la han tomado, la pueden, si alguien la puede compartir en el grupo, se los agradecería. That would be amazing. And do, me confirma sí. cuando ya la tenga lista. Yo como cambié de número, como cambié de número, no estoy en el grupo. Ok, eh, eh, chicos, si no están en el grupo de WhatsApp, Ustedes recibieron un correo. Vaya el correo, le da clic en el link que recibió que dice WhatsApp y es como que usted solito se agrega. No necesita, de hecho yo no los puedo agregar. Es un autoservicio. Ustedes solo se pueden agregar. No sé si tengo el link. Si se lo encuentro, se lo comparto. Como una invitación. Es como una invitación, correcto. Ustedes solitos se pueden agregar. Ok, guys. Listo, tiene la captura, tiene sus preguntas, yes. Ok, so guys, vamos a practicar. Let's go ahead, let's practice a little bit. Tenemos un par de minutitos. Intentemos mantenerlo en inglés. Si no sabemos cómo decir algo, revisa su diccionario rapidito y siga, right? Continue, continue. Guys, vámonos, let's go. Tomen la captura, please. Take a picture and let's start. Let's go, everybody. Let's go, go, go. Hola, Rolando, ¿está por ahí?
Hi, Ever. Hello. Ever is en mute. <laughs> es en silencio. You're mute. Le acabo de mandar la invitación para que quede su audio. Hola, hola. Hola, Rolando. Es el primer botoncito, Ever. El primero. El donde está el micrófono. Sí, ahí estamos. Ahí estamos. Ahora oh. sí. Ahora sí lo escucho. ¡Hi! Perdón. Ahora hola. sí ya lo escuché. Ay. No se preocupe. Creo que el internet lo sacó, ¿verdad? Sí, mira que he tenido problemas aquí con, la, con la, la aplicación, pero ahí vamos. No se preocupe. ¿verdad? De hecho, lo que más utilizamos es la camarita y el micrófono. Ahorita el resto de compañeros están practicando las preguntas que usted ve en mi pantalla. Eh, ah, ya se fue. Hola, Rolando. Hello. Está en mute. <ríe> Rolando es en silencio. You are mute. Permítame que le, le ayudo con el audio. Es el primer botoncito. Dele clic en el primer botón que le aparece de audio. Ahí estamos. Hola, hola, ¿me lo van a escuchar? Ahora, sí, 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 le escucho, pero aquí no me salía la voz. Ahora sí, ya me aparece usted también. Le voy a in, enviar ahorita una invitación para que se reúna con los chicos y practiquemos, right Para que practique las preguntas que están acá en mi pantalla. Eh, okay. Tenía un segundo. Ahí está. Ahí está. Ahora pocho entrar. Sí, ahora le damos clic en entrar y ya estamos listos. Eh, Mi Arsenio, eh, vamos a poder arreglar el, uh, en, en la section 3.4, porfa, porque yo tengo mi nota bien, ya terminé eh, la sección y solo una, dos, tres, cuatro respuestas que no me las acepta. Está en modo nut. Perdón, I'm sorry about that. I was just talking about it. Sorry, Leonel, por alguna razón su voz la confundí con la de Walter. 
So I was like, crazy. But I don't know why. I don't know what happened. Walter, but, bye bye. But I, but you know, the thing is that in a moment, so Walter. <laughs> My yeah. boss, yeah, your voice, la voz, uh, your boys. voice is very similar to Walter's voice. I don't know why. Remember, guys, no sé si ya se escucharon. Su voz It's en inglés, la voz en español se confunde. Suenan bien diferentes. So, that's why. Eh, guys, vamos a ver un ejercicio de la plataforma con el que tenían algunas dificultades para que lo veamos rapidito. Eh, era el 3.4, right? Por favor, please. No worries. Okay. Okay. Hey, Este de acá es lo que acabamos de, de ver, right? Que puedo responder con yes I am, yes he is, yes I do, etc. Por ejemplo, let's check it out. Complete the conversation and write the correct answer. Um, y tenemos la primera pregunta que dice, uh, are you and Michael from Japan? Guys, si la pregunta es, you and Michael, no sería I, right? Yes, we are. Yes, okay. R. We are. Okay, cool. Now, con la siguiente parte tenemos... Oh, you. Permítame, solo escucho... Escucho un golpecito, but sí. I'm not sure. Demasiado, okay. demasiado golpe. Letter A dice, oh, from Tokyo. Y tenemos el you. R. ¿Qué me hace falta? R. Okay. Bueno, la siguiente dice, no, yo no soy de ahí. Oh. Pero el you, una cosita acá con el you. El you puede ser usted, pero el you también puede ser ustedes. Pero si dice acá que es plural, ¿cómo puedo responder eso? ¿Cómo puedo decir, no, nosotros no somos? We no, are. they. No. They not. No. no. We are. Porque your. dice you. No, you're. Ajá. O sería no. We are. We se cambia a we, all right? So no, we. Ah, hasta ahí voy bien. Como es un no, ¿verdad? Podemos utilizar no we aren't, right? Podemos utilizar no we are not y estamos súper bien. That would work fine. Now, la, la letter B dice plural también. From we are, Kyoto. We are from Kyoto. Okay, so we are from Kyoto. That's okay. Uh, la conversación 2 va con Laura. So Laura from USA. ¿Cuál es la que no le funcionaba, Leonel? What was the one? La V. P. No, she's. Esa verdad. Ajá, y yo le pongo. No, she's not. Y me aparece en el, eh, que no está correcta. Y está hablando de ella. Mm -hmm. Ok. Deme un segundo. Give me one second here. Con este ejercicio. Es, es, es Laura de US de Estados Unidos? No, she is no, no, ella no es. Y después dice, she's from UK. Entonces, me está diciendo que es de Reino Unido, es de United Kingdom. O sea, la, la respuesta está bien, no, she is not. Y la cambié por no, she is, y tampoco lo acepta. Permítame, 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 la mía se chequeará. No sé si por una letra no te la da. ¿Cuál sí. letra? Sí, creería, no, eh, no le está funcionando. It is not working por el apóstrofe. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Eh, una, forma, una forma bastante fácil de resolver el problema, uy, de resolver el problema, guys. Eh, con este ejercicio es la siguiente no, a veces no se los agarra porque su teclado está en español entonces los apóstrofes de español e inglés son un poco diferentes es, es, el apóstrofe es la comita que lleva arriba right? o sea Esa, se la quito la colita, no, entonces vamos a hacer lo siguiente si sí la lleva, la necesitamos pero permítame que no me está cargando pero lo que vamos a hacer es solamente eh, busque una un apóstrofe de, de cualquier ejercicio, la copia y la pega. Y ya le tendría que funcionar. It should work. Permítame. Creo que la computadora ya is hot. 
Una pregunta. Dígame. Y eso aparece, o sea, es en la plataforma para meterse en el celular, ¿verdad? Puede ingresar desde el celular o puede ingresar desde la computadora. Eh, puede, puede mandarme la apóstrofe eh, por medio del chat, de ahí lo voy a copiar y lo voy a pegar. Vamos a ver si así lo... Claro, de hecho acá iba a ser el ejercicio para que revisemos. Por Pero, favor. Pero déme un segundito. Que está tardando mucho. Okay. Está lenta. Eh, mientras, sí, lo que pasa es que yo creo que ya calienta un poco. So, guys, mientras el calor acá está bastante fuerte, you know. Okay. Ah, ok, ya bien. So, acá está. Entonces, lo más fácil, guys, para cuando tenemos este tipo de situaciones, es lo siguiente. Venimos, copiamos, de cualquier lugar, copien el apóstrofe. ¿Cuál es el ejercicio? Ese es, ese cabal ahí. Ok, no. Y luego yo tengo she, is, porque no, ya tengo el not, no lo voy a agregar. Entonces, solamente revisemos si nos lo acepta. Let's check it out. ¿A dónde está? Sí, ya ver, si se fija. Solamente copié la de ah, acá. Ok, ahora y en fin, el. En el paste. Y, um, y donde está la otra, ya le digo, es que es, usted puso full screen. Ok, ok, entonces ahí voy a quitar esto. Vamos a copiar la apóstrofe que usted dice ahí. Copy. Ahorita no tengo. Lo, lo copian, lo pegan y por... es el apóstrofe. No es que su ejercicio esté incorrecto, solamente que el apóstrofe no se lo está tomando. That would be the only thing. Uh -huh. para que lo vayamos completando eh, chicos teníamos para eh, de forma oh. diaria dijimos oh. solamente oh. un comercial acá dijimos que íbamos a trabajar vocabulario ahora sí vamos a hacerlo ya you know, a conciencia para que vayamos uh, mejorando nuestro vocabulario les voy a pedir que del video que les compartí me vayan mandando en el grupo de whatsapp cinco, right? cinco oraciones diarias eh, vamos a comenzar este lunes, veamos si nos funciona o si es mucha carga. Por ejemplo, el día lunes, comenzamos el lunes, me envían cinco con el verbo to be. I am, y luego cualquier descripción que ustedes me quieran dar. I am tall, I am short, I am strong. Cinco oraciones, right, en el grupo. La pueden hacer a cualquier hora, en la mañana o en la noche, en el tiempo que les tenga, que tenga libre. No les va a tomar más de dos, tres minutos quizá, right? Y vamos a hacerlo todos los días. So, el día lunes comenzamos con el verbo to be, right? El día martes, eh, le voy a escribir. Ahora vamos a hacer del verbo to be o de estos verbos y lo mismo, me escriben cinco oraciones. ¿Suena bien para ustedes? ¿Does it sound good? Porque es de lo contrario, creo que si lo dejamos demasiado libre, es mentira, no, no lo vamos a hacer. <risa> ok, sí, si, no, si lo dejamos abierto. Eh, no lo vamos a hacer, lo vamos a practicar en la semana y el, el sábado ya se nos habrá olvidado todo, right? So everything would be going. Ok, guys, les agradezco enormemente. Leonel me confirma, porfa, si le funciona. Una sí, de las otras dos todavía no. Me Bye. quedan. Si vos... Solo má mándeme por el chat los apóstrofes y los, y los voy a hacer nada más copiar y los voy a colocar porque eso está, las respuestas están correctas. Eso es único. todo, exacto, eso es todo, que no les está agarrando el apóstrofe. Guys, no les quito más tiempo, yo sé que ya van a trabajar. Gracias enormes pregunta. por la asistencia, dígame Francisco. ¿De qué me pueden mandar al grupo el enlace para yo ingresar a esa plataforma de los módulos? Porque, bueno, ahí aparecieron, pero no logré entrar. Y claro, no aparecieron eh, de una opción. Francisco recibió el correo de confirmación. No, sí, no pude ni entrar ni a eso. No, 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 pero recibió el primer correo donde le decía cuando se ingresaba y todo. El correo de inglés corporativo no lo recibió. No. Eh, y está en el grupo de WhatsApp. Sí. Bye. Ok, ahorita les comparto entonces el, código, el link de la plataforma. Se lo voy okay. a compartir en el grupo de WhatsApp y también los apóstrofes que Leonel eh, menciona. Gracias, chicos. Nos vemos. Que tengan un súper buen día. Have a nice weekend. Que les vaya bien en el trabajo. Bye.